హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లవ్లీ కిడ్స్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈరోజు మనం మామిడికాయతో చేపల పులుస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు మామిడికాయ కట్ చేసుకున్నాను ఇంకా కరివేపాకు కూడా తీసుకున్నాను తర్వాత రెండు టొమాటోస్ బాయిల్ చేసి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత మసాలా ఒకటి ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా తయారు చేసుకుని పెట్టుకున్నాను తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా తీసుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగిందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను ప్యాన్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేశాను చేపల పులుసుకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుంది ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆవాలు కొంచెం మెంతులు వేసుకున్నాను మెంతులు కొంచెంగానే వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎక్కువగా వేసుకుంటే చేదు వచ్చేస్తుంది ఆవాలు మెంతులు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు ఎర్రగా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఉల్లిపాయలు వేగేలోపు మసాలా పేస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చెప్తాను కొంచెం ధనియాలు జీలకర్ర యాలకులు లవంగాలు కొంచెం గసగసాలు వేసి పేస్ట్ చేసుకున్నాను సో ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత బాగా వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు రెడ్గా రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వేగిపోయిందండి సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టొమాటో పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి టొమాటోస్ మనం ఆల్రెడీ ఉడకపెట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోదు ఫ్రై అవ్వడానికి సో టొమాటో పేస్ట్ వేసిన తర్వాత బాగా వేయించుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అంతేకాకుండా పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా టచ్ చేయండి నా ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్ కోసం టొమాటో పేస్ట్ కూడా బాగా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు మనం కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం టూ స్పూన్స్ కారం వేసుకుందాం మీకు మీరు ఎక్కువ కారం తినేవాళ్ళైతే ఎక్కువ కారం వేసుకోండి తర్వాత సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం సాల్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒకేసారి ఎక్కువ వేసుకోవద్దు లాస్ట్లో చెక్ చేసుకుని వేసుకోండి ఇంకా ఒక స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకుందాం ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత చింతపండు నేను ఆల్రెడీ నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నాను బాగా నానిన తర్వాత నేను పులుసు తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను నేను చింతపండు పులుసు కొంచెం తిక్గా తీసుకున్నాను అండి సో అందుకని వన్ అండ్ హాఫ్ బౌల్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు చింతపండు ఎక్కువ పులుపు తినేవారు అయితే ఎక్కువ తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం టొమాటో ఇంకా మామిడికాయ కూడా వేస్తున్నాం కదా కొంచెం పులుపు ఎక్కువగానే ఉంటుంది సో అవి చెక్ చేసుకుని చింతపండు నానబెట్టుకోండి వాటర్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ బాగా మరగనివ్వాలి సో ఫ్రెండ్స్ చేపల పులుసు మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇది మీకు తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా కూడా చాలా బాగుంటుంది చిన్ పులుసు బాగా మరుగుతుందండి ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని అందులో వేసేయాలి ఫిష్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకొని క్లీన్ చేసుకోండి స్మెల్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది 
నేను ఇక్కడ వన్ కేజీ ఫిష్ తీసుకున్నానండి సో చేప మొక్కలన్నీ ఇలా వేసేయాలి వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ బాగా మరగనివ్వాలి టూ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే పులుసు బాగా మరుగుతుంది పులుసు ఇలా మరిగేటప్పుడే మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ కూడా వేసేయాలి ఈ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి ఇంకొక టూ త్రీ మినిట్స్ బాగా మరగనివ్వాలి సో ఫ్రెండ్స్ పులుసు బాగా మరుగుతుంది కదా ఇలా మరిగేటప్పుడు ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనం స్టవ్ కట్టేస్తామనగా అప్పుడు మామిడికాయ యాడ్ చేసుకోవాలి మామిడికాయ ముక్కలన్నీ పులుసులో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో పెట్టి పులుసుని మరగనివ్వాలి అప్పుడే మామిడికాయ మామిడికాయలో ఉన్న పులిపి అంతా పులుసులోకి వస్తుంది తర్వాత మూత తీసుకొని చూసుకోవాలి చూసుకుంటే పులుసు రెడీ అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే టేస్టీ టేస్టీ మామిడికాయ పులుసు సారీ టేస్టీ టేస్టీ మామిడికాయ చేపల పులుసు రెడీ ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్